सच है नमस्ते मैं हूं सुरेश कुमार एकलव्य और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज एंड टिप्स मलेशिया में महीनों से जारी उठा पटक पर उस वक्त विराम लग गया जब सुल्तान ने पूर्व गृह मंत्री मोहुद्दीन यासीन को देश का नया प्रधानमंत्री बनाए जाने की घोषणा की यासीन का मलेशिया की गद्दी पर काबिज होना और महात्री मोहम्मद का हाशिए पर चले जाना जहां पाकिस्तान के लिए बड़ा झटका है वही भारत पूरे घटनाक्रम पर बारीकी से नजर रख रहा है भारत की नजर इस बात पर है कि मलेशिया का नया पीएम महात्र के पद चिन्हों पर चलता है या फिर वह अपना टोकरा उठाकर सही दिशा में चलेगा वैसे भी अब भारत इतना ताकतवर तो हो चुका है जो पाकिस्तान मलेशिया जैसे पिद्दी इस्लामिक मुल्कों की दुम सीधी कर सके संभवतः यासीन भारत के खिलाफ बोलने से पहले सौ बार जरूर सोचेंगे महात्र का क्या असर हुआ कुछ बोलने से पहले वह उनको जरूर याद आएगा अब सवाल यह है कि मोयुद्दीन यासीन का भारत के प्रति क्या नजरिया है वह भारत के साथ रिश्तों को सामान्य बनाएंगे या फिर महात्र मोहम्मद की तरह ही वह पाकिस्तान को खुश करने वाली नीति पर चलेंगे गौर तलब है कि महात्र मोहम्मद के सत्ता में आने के बाद ही उसकी पाकिस्तान से नजदीकियां बढ़ी थी इतना ही नहीं महात्र ने कई बार भारत के अंदरूनी मामलों को लेकर तलक टिप्पणियां की थी इसके कारण भारत और मलेशिया के संबंध पिछले सत्तर सालों में सबसे नीचे चले गए हैं भारत द्वारा बार बार चेतावनी देने के बाद भी मातृ मोहम्मद ने पाकिस्तान को खुश करने के लिए भारत के निजी मामलों में टिप्पणी की जिसके बाद भारत ने मलेशिया से आने वाले पाम ऑयल पर प्रतिबंध लगा दिया था इस कारण मलेशिया को अरबों का नुकसान उठाना पड़ रहा है साथ ही महात्र मोहम्मद को अपनी हट धर्मिता का खामियाजा अपनी सत्ता गंवा चुकाना पड़ा मलेशिया में हुए सत्ता परिवर्तन के बाद अब मलेशिया की बागडोर मोयुद्दीन यासीन के हाथ में है यासीन एक मजे हुए राजनेता है अपने 50 साल के राजनीतिक करियर में वे सात बार कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं लेकिन यासीन भी एक प्रकार से महात्र से जुड़े हुए हैं महात्र मोहम्मद की पार्टी बेर सातु का गठन इन्हीं दोनों ने मिलकर किया है जिसमें मोयुद्दीन यासीन पार्टी के अध्यक्ष है जबकि महात्र चेयरमैन है मातिर मोहम्मद की सरकार में वे गृह मंत्री रह चुके हैं लेकिन यासीन की सोच भारत और पाकिस्तान के मामलों में बिल्कुल अलग है यासीन ने अपने गृह मंत्री रहते कभी भारत के खिलाफ किसी प्रकार की बयानबाजी नहीं की है उन्होंने प्रवासी भारतीयों को भी कभी परेशान नहीं किया पर भारत किसी भी हालत में मलेशिया पर यकीन करने की स्थिति में नहीं है क्योंकि वहां पीएम का चेहरा जरूर बदला है मगर उसकी सोच सहयोगी मातृ वाली होगी या हटके होगी उस पर नजर रखी जा रही है पर कहने वाले यही कहते हैं कि जिस प्रकार महातिर को सत्ता से चलता किया गया उससे महातिर राजनीतिक रूप से काफी कमजोर हुए हैं बेर सातु पार्टी पर पूर्व में उनकी जो पकड़ थी वह काफी ढीली हो गई है माथिर ने इस्तीफा देने के बाद फिर से सांसदों का समर्थन जुटाने के बहुत प्रयास किए थे मगर उन्होंने जिस प्रकार मलेशिया की अर्थव्यवस्था को चोट पहुंचाई उस वजह से ज्यादातर सांसदों ने मातृ से किनारा कर लिया इस तमाम घटनाक्रम पर भारत की भी पैनी नजर बनी हुई थी भारत कतई चुग नहीं था कि मातृ फिर से मलेशिया के पीएम बने पर चूंकि यह मलेशिया का आंतरिक मामला था लेकिन भारत पल पल की अपडेट ले रहा था मोयुद्दीन यासीन के महात्र से जुड़े होने के बावजूद भारत के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण के चलते ही दोनों देशों के संबंधों में उम्मीद की किरण नजर आती है यासीन ने पद संभालने के बाद भारत से संबंध पर काट करने की बात कही है उन्होंने उम्मीद जाहिर की है कि भारत के पीएम नरेंद्र मोदी मलेशिया के साथ मिलकर काम करेंगे दोनों देशों के साथ आने से क्षेत्र में शांति और विकास के नए मार्ग खुलेंगे वर्ष 2017 में मलेशिया के तत्कालीन प्रधानमंत्री नजीब रज्जाक के वक्त में भारत मलेशिया संबंध बहुत बेहतर रहे थे उस वक्त दोनों देशों का व्यापार साढ़े दस बिलियन डॉलर के करीब पहुंच गया था जिसे 2025 तक 25 बिलियन डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया था मगर मातृ की कार्यशैली की वजह से यह तीस फीसदी भी नहीं रहा है चौंकाने वाली बात यह है कि मातृ मोहम्मद के दादा भी भारतीय मूल के थे लेकिन मदरसा छाप होने के चलते वे अपना रंग दिखाने से बाज नहीं आए मोयुद्दीन यासीन से जरूर ऐसी उम्मीद है कि वे महात्र की तरह पाक प्रस्त नहीं होकर मलेशिया के हितों के अनुरूप काम करेंगे संभवतः भारत को भी उनसे ऐसी ही आशाएं हैं आशाएं दोस्तों वीडियो पसंद आएगा आपसे शीघ्र भेट होगी तब तक के लिए अनुमति दीजिए जय जवान जय किसान जय हिंद वंदे मातरम